Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet. Demain, c'est le 14. C'est le jour de la fête nationale française. Donc c'est un jour férié en France. Je suis très contente parce que demain, je pars à Marseille pour 4 jours avec trois copines, avec trois amis. Marseille, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, j'y vais assez souvent, c'est vraiment une ville que j'adore, j'aime l'ambiance, j'aime les petits cafés, les petits commerces qu'on peut trouver là-bas, donc je vais vous y emmener avec moi, dans quelques minutes je vais vous retrouver chez moi pour faire ma valise et ça c'est une très bonne occasion de voir ou de revoir du vocabulaire, je vous dis à tout de suite la valise. Tu peux me filmer s'il te plaît pendant que je fais ma valise Oui. <rire> Tiens, attends. En effet. Tiens. Je vous retrouve maintenant pour faire ma valise. Alors, j'ai préparé un sac pour mettre toutes les chaussures que je veux emmener. Je pars 4 jours. Okay. Bon, C'est un peu beaucoup, mais je pense que je vais prendre euh, deux paires de chaussures à talons pour les soirs. Je vais les mettre dans le sac. Et je vais prendre euh, une paire de sandales. Et alors j'ai des baskets, mais ça je pense que je les mettrai pour le, pour le train. C'est bien tu penses Bon j'ai déjà les chaussures qui font la moitié de la valise. Alors, euh, j'ai pris euh, mon fer à lisser, surtout comme euh, je vais à la mer, ils vont, ils vont friser. Voilà, alors, ah, il me faut euh, des maillots. Je vais prendre un maillot de bain euh, deux pièces, un bikini. Voilà. Et alors je vais prendre un maillot de bain euh, une pièce. Je vais aussi prendre ce petit accessoire. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. C'est pas euh, l'accessoire qui rend le plus beau, c'est un pince-nez. Mais je l'emmène comme on va à la mer, parce que j'ai un petit problème euh, au nez. Et quand je mets ma tête dans l'eau, j'ai super mal. Donc je suis obligée de mettre. Un pince Prendre déjà, je vais prendre une petite robe. Hop, une robe. Ici, je vais prendre un ensemble avec une... C'est une jupe. C'est un ensemble avec une jupe. Et, euh... et un t-shirt à longue manche en haut. Je vais prendre euh, un short. Un, peu, un short un peu de sport. Et, euh, et un t-shirt. Un t-shirt. Pour les autres journées, je vais prendre des robes, euh, des robes longues. Je pense que je ne vais pas prendre de pantalon parce qu'il va faire très chaud. J'hésite pour le train. Peut-être que j'en mettrai un pour le train. Je vais quand même prendre quelques petits hauts, des tops. Pour, euh, pour la plage. Je reviens. <rire> voilà une serviette de bain pour aller euh, à la mer et à la plage. Je vais prendre un casque pour écouter de la musique, des mots fléchés et un crayon parce que j'adore ça. Je vais emmener un livre. Et après... Euh... Il ne me manque plus que ma trousse de toilette et on est bon, je pense, non Ouais. Je la ferai mieux demain matin parce que je vais encore utiliser beaucoup de choses. Mais je vous montre quand même ce que je vais emmener. Euh, bien sûr, de la crème solaire, c'est très, très important. Un déodorant. 
euh, du produit pour les lentilles, une brosse à cheveux, ma brosse à dents, mon dentifrice et alors après du parfum, de la crème hydratante, du démaquillant et alors après j'ai tout mon maquillage et voilà. Allez, je la ferme pour l'instant, j'ai sûrement oublié des choses que je devrais remettre. Mais on va dire que pour l'instant, la valise est presque prête. Voilà, c'est le jour du départ. Je viens juste de m'éveiller, je parle pas très fort parce qu'il est 6h du matin, il est très tôt. Et euh, Mathieu est encore en train de dormir juste à côté. Je vais aller me préparer et après je file à la gare. Juste d'arriver à la gare, je suis la première, donc je vais aller vers le train en attendant les coussins. <rire> Coucou Ça va Mais vous êtes trop belles Coucou les copines <rire> Le train a déjà 25 minutes de retard. Moi aussi j'arrête pas de rouler sur, mes... sur mon pantalon. Bien arrivé à Marseille. Vous avez pas faim vous Non. Non Ah oui, il faut qu'on aille bruncher. Mais d'accord. Parce que tu couvres les projets de loi à Bercy quand tu veux que je l'épargne. Le marché, on dit dans le Pépinien, mais c'est pas grave. Ça sera mieux qu'à pas de En plein cagnard. Ah, j'ai compris, dans le plein cagnard. Marseille, bébé. Et eh bien voilà, moi je fais la toffe là. Vous êtes heureuse que ce soit votre fête nationale ouais. Vive la révolution Oui, c'est le vent, le Mistral. Ah bon oh. Mais Je pense qu'on n'a pas le time. Hein. Ah oui, le truc où il te bouffe les pieds là. Ouais. J'ai jamais fait. Oh, okay. euh... Ah, il y a une petite goutte d'eau sur ma tête. C'est le brumisateur. Ah, euh... Un brumisateur bah, Je sais pas, on dirait qu'il y a des gouttes là qui viennent de là. Oui, il y a un brumisateur. Ah, oui. ah, ah, il y a un peu d'eau et c'est ma journée. Allez. Euh, je verrai ce que ça donne effectivement en euh, septembre-octobre. Tu sais, des trucs de petits. Écoute, je prends celui-là. 
Je la ferai. Voilà. T'as eu le problème Non, mais bah, je cherche un peu pour la salle de <rire> Quand je cuisine. <rire> Donc là, euh, une recette typiquement française, French chaussette. Donc, nous avons pour cela des ingrédients de qualité élevés en France et des produits bien sûr de grande qualité également. Donc je prépare mes ingrédients pour être sûr d'avoir bien, de pouvoir commencer ma recette. Moi je vais bien un tout 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 petit peu. Sur le vieux port, ouais, trop beau. Ça va, il y a de la place. Hein si j'ai un espoir du bien français, On va faire du bateau T'es content de faire du bateau Aurélie Je suis très contente. Ah ouais. Tu vas plonger dans la mer Oui, je me prépare à cette belle réserve naturelle de Calanque. Je suis sûre que ce sera magnifique. Percevoir le monument emblématique de Marseille depuis plus de 150 ans. Notre-Dame de la Garde, plus communément appelée la, la Bonne Mère. mère. <rire> Il faut savoir que la statue de la Vierge à l'enfant qui couronne la basilique mesure près de 11 mètres, pèse près de 10 tonnes et a été recouvert par près de 30 000 feuilles d'or. Et c'est l'architecte Ferrari qui l'a construit. lorsque Marseille était capitale européenne de la culture. On va manger quoi, Jade Des Le drum il sort bien quand même. Hein. <rire> 